guys and welcome back to my channel and today eh, ipapakita ko sa inyo ang bago kong nabili and ito ay phone so i-unbox natin ngayon ang redmi So today kami kami sa Session Road and ngayon ang start ng panagbeng na festival activities. Pero nangyayari siya usually last Saturday and Sunday of the month. So yun ang uh, pinaka, yun ang time na maraming pumupunta uh, dito sa Baguio para ma-witness ang float parade at street dancing. And kanina na pumunta kami is kani kami sa school ng anak ko and ang dami na rin mga stalls uh, around Burnham Park kaya marami ka rin mapagbibila ng mga Korean food so makikita nyo sa clip na ang dami dami mga stalls ang dami mga chonke na mapupuntahan mo usually next day din sila hanggang gabi so every year yan uh, starting February 1 marami ka makikita uh, food stalls and uh, clothing stores doon sa Burnham Park. Yan. So, open na muna natin ngayon. And, pasensya na medyo gumagalaw ang phone. So, sealed naman siya ng receipt ko. First, this is my second time na bumili. So far naman, wala naman akong bad experiences about buying, lalo na sa mga gadgets. So, hopefully, sana okay din ito. Okay, so, dito siya sa likod. Pinuksan para just in case na alam mo na, may defect. At hindi nasira yung name ko. So, ito siya ngayon naka bubble wrap siya which is really good the first time na na-receive ko din is ganito din siya naka bubble wrap and ang galing ko lang so ito siya properly sealed naman at no sign na nabuksan siya so ito siya Xiaomi Redmi 6A EU ano yung EU? anyways uh, 16GB siya at 2GB RAM. Ayun, nakalagay dito pala. Dito pala. <laughs> so, ayun siya. Properly sealed naman. And makikita dito na may nakalagay ng global version. So, nabili ko siya cash on delivery. And, um, nakuha ko siya today and makikita nyo rin sa screen kung kailan ko siya na place yung order pati na rin kung kailan ko na receive. Actually, ngayon ina-unbox ko siya. Ngayon yung date na kung saan na receive ko na rin siya. So, ang box niya is mas maliit. Half the size nung Redmi 5 Plus. And, buksan natin. Alright. So, eto siya. Ang ganda niya. Maliit siya. And nakalagay dito, 5.45 HD display, 18 by 9, ba't ayaw magpabukas? <laughs> Ayan. So, nakalagay is, eto, quad-core processor niya is 12, eh, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. 3000 mAh type, high capacity battery. So, eto siya, may warning, may nang nakalagay. Do not disassemble this device. And, ang pinakagusto ko sa kanya is camera niya. Para siyang, ano, iPhone. iPhone X. Ay, sorry. Ano ba yun? iPhone 7 ang dating sa likod. So, ganito siya. Medyo mas maliit siya kaysa sa Redmi 5 Plus. So, now, next step is 
Tingnan natin kung anong nasa loob. Ang alam ko walang headphone talaga. So, pag bibili ka ng Redmi uh, phone, smartphones, is basically wala talagang headphone. So, kung ganitong klaseng phone na bibilin mo, sorry na lang, pero wala talaga silang pinaprovide na headphone. Yan. So, makikita dito is yung manual. It's in English din. And then, merong USB cord. And meron din siyang, ayun, SIM tray ejector. And, ang um, adapter niya. So, maganda siya. Bongga tingnan. So, I bought this at around for, actually, the exact amount is 4,999 so, sa mga piso na lang ang sukli ko sa 5,000 ko. So, try natin siya. Ang cute naman ng protector. Parang ayaw ko siyang tanggalin. <laughs> so, guys, eto na siya. Tatanggal na siya. And, yan. So, ang ganda ng screen niya. Parang ayaw ko na ibigay. <laughs> Alright. So, next step is, tanggalin na sim tray kasi lalagyan ko na yung sim niya. So, for the sim, ang sabi dito is the sim tray merong 4GB. Wow! So, dalawa siya for hybrid sim and the other one. I see. So, ngayon is open ko lang sim tray yun, madali na siyang i-open and lalagay ko, la lalagay ko lang yung sim niya saka yung micro sim niya Kasi alam ko pag sa mga ganito, usually meron siyang battery. So, hopefully. Ayan, nagtuturn on na siya. Ang cute niya, ang nipis siya. Mas manipis siya doon sa... Actually, siguro pareho lang siya. Pero ang cute niyang tignan, ang forma niyang hawakan. So, usually, pag black, talagang galante siyang tignan. And, matagal siya bago mag-restart. Ayun na, just a second. Ayun na. And then, English, United Kingdom, United States na lang. Sige. Tapos, country, may Philippines pa dito. Hopefully, meron. Philippines. Ayun, meron nga. Next. So, choose network. Password. Nakalimutan ko pa yata yung password ko. So, mas maganda kung nakakonect siya sa wifi para mabilis mo na siyang ma um, ma-download na ng mga applications and madali siyang ma-register so uh, set up complete so kailangan muna ng sim para ma-set up mo and then it says here you're ready to rock so, next is, maglo-load na yung apps niya. And after a few minutes, nag-on na siya. And, uh, itong phone kasi nito is um, as good as a basic phone na may 12, uh, 16, I'm sorry, 16 GB and 16 GB ROM and 2 GB RAM. 
So, ibig sabihin, maliit na memory niya, pero mas maganda na kaysa sa 1GB. Kasi sa 1GB kasi na ROM o RAM. So, 1GB na RAM, mabilis siya mag-init. And one example is yung old model na Samsung Galaxy Note, which is just 1GB. And pag naglalaro ng wala pa yata 30 minutes, nagiinit na. So, ito ang maganda sa mas malaking uh, RAM. So, 2GB ang RAM niya. And, meron din siyang music. Similar sa basic, basic phone. Meron na siyang Facebook agad. Wow! And then, meron siyang Skype. Kasama na doon. Ano pa ba? May Mi Video. Calendar. So, may Gmail na rin siya. So, automatic. Ando doon na lahat. And then, check mo na natin yung Play Store. Kung updated ba. Kasi usually, mag-update yung mga apps na to for the first time na gagamitin using this phone. Tingnan natin or nakalagin na siya. So, ibig sabihin, kung may mga updates, inonotify siya dito. So, similar ng any basic phone, uh, ang maganda lang na ko-organize na lahat. So, may Microsoft siya. Meron siyang Facebook. So, yun lang. Medyo matagal lang yung pag-open. Or dahil ba nag update siya. Ayun. So, nag update siya. So, Ang maganda pa siya sa kanya is yung size ng phone is napaka-handy niya. Maliit lang siya talaga. 5 by 45. And magaan. Ang alam ko kasi dito is meron siyang face lock. And maganda siyang panregalo sa totoo lang. update ang weather so pag nag update na siya papakita niya kung ano yung temperature sa location mo so nag update na siya ayan 24 degrees celsius hindi pa ganun ka lamig diba? kasi tanghali pero pag mamayang gabi hindi na naman siya so meron siyang update Ayan. So, dahil nga first time niyang gamitin, mag update siya ng bonggang-bongga. So, nakalagay dito, update spending 17, 17 apps ang mag update isa-isa. So, napakarami niyan. Mm -hmm. Now, habang nihintay ang update, check naman natin ang camera. So, ang camera niya is they say is check natin ang setting kasi dito natin makikita kung ano yung kaya niya i-produce na camera quality, picture quality camera frame try natin sa mas malaki mirror front camera so, picture quality high okay What about sa video naman tayo? Video. So, sa so video naman, click mo yung settings. Meron siyang image stabilization. So, maganda siya kapag mag-video ka and pag kinlik mo yun, syempre, um, hindi siya gagalaw masyado. Yun ang alam ko, ha? So, let's see. Hindi natin makikita kung walang Anyways, 
check na natin so, settings save location info So, ang pinakamataas na quality ng camera is FHD. Kasi for Redmi 5 Plus, dahil nga mas magandang quality siya is pwede na rin to pang vlog. Kasi yung 1080p is maganda na rin ang video quality niya. Try ko yung video sa labas. I took a shot. Ayan, tingnan natin kung maganda pa. So, maganda na siya. For under 5,000 pesos, maganda na yung kuha niya. And maganda yung quality ng video niya. Mabilis. And kailangan mo lang siguro magdagdag ng memory if ever. 16GB naman siya. So, hindi na kung konti ka lang mag-take ng selfie or videos. Madali na siya. Dagdaga ng memory. So, yun lang. Mag-update muna siya. And later on, kapag may nakita akong features na iba, sasabihin ko kagad. Yun. So, hope na may natutunan kayo sa video na to. And, uh, if may tanong kayo, do not forget to hit um, the comment section and um, I'd be willing to answer some of your questions regarding Redmi 6A na built ko siya for 4990 and so far okay naman ang setup mabilis naman mag-update and alam ko kasi um, galing siya sa official mini store sa Lazada ko siya tabili so makikita niyo sa screen ang um, um, link kung saan ko siya nabili so, yun sa name na flagship store para just in case na gusto nyo bumili is makabili din kayo. Hi guys! Thank you so much for watching and have a good day!